ट्रस्ट हैज फंडिंग फ्रॉम कॉमन ब्रिज सॉरी कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ यूरोपियन इंटरनेशनल यूरोपियन एंड इंटरनेशनल ट्रस्ट सो देर आर मल्टीपल ट्रस्ट हु सपोर्ट दिस now here this scholarship is valid for both bachelors and masters this is a good part and this will give you a full scholarship full scholarship means your 100% tuition fees gets covered so 2 2 crore rupees waived off also give you living expenses so again 12 lakh rupees waived off living expense may include extra allowance depending on your offer so even if does not this is not even included still you will be having you you'll need to pay only the food money which was around 22000 rupees per month so even if i take 25000 so you'll have 3 lakh rupees a year so 3 lakh rupees a year is not that high and 3 lakh rupees per year and if multiplied with 4 so 12 lakh rupees हाँ भाई नमस्कार आदाब सत्या और खुशा मदीद वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ द सेशन दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम जो कि आज आपसे बात करने आए हैं कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बट हाउ कैन यू डू दैट एंड हाउ मच इट वुड बी पॉसिबल हाउ मच इट वुड बी फाइनेंशियली वैबल वट विल बी द अपॉर्चुनिटीज वट विल बी द कॉस्ट फॉर एसोसिएटेड विद इट एंड वट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग एट एम कैम्ब्रिज ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू ओके सो लेट्स गेट इन टू द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच फॉर द टाइम एंड इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटिफुल चैनल आई मस्ट से यू शुड बिकॉज ऑन दिस चैनल यूल गेट अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल माइंडफुल यूजफुल कॉन्टेंट विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट तुम्हारे आने वाले कल में तुम्हें बहुत फायदा देगा ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू ऑल दीज मोटिवेटेड यूजर्स मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हु हैव बीन कमेंटिंग एंड मैसेजिंग ऑन माय वीडियोस रेगुलरली दैट सर मेक दिस वीडियो मेक दैट वीडियो सो द कमेंट डन बाय ओंकार एंड देन श्री श्री रक्षा एंड देन इंदिरा एंड देन मनिका मानिक मानिक दैट ऑल ऑफ देम वर रिक्वेस्टिंग सर मेक अ वीडियो ऑन केम्ब्रिज सो दैट्स वाई आर मेकिंग अ वीडियो नाउ Before this Cambridge video, I had already made videos for MIT, Princeton, Harvard, all these top universities. Stanford is remaining. So whether you need a video on uh, Stanford also or not, do let me know in the comment box. So I have already done videos on this, and most of these universities teach students for almost free. If you are a person who is having a low income background, now low income background means something lesser than fifty-five lakh rupees per annum. so in india 55 lakh rupees per annum is nowhere near to middle class also it's very upper rich class so forget about lower class if you are getting anything lesser than 55 lakh rupees per annum your entire family education then you would be eligible to study free in all these three universities so similarly the question arises that whether cambridge also allows zero fees facility or not so let me tell you the entire details you'll understand on your own to chalo shuru karte hain sabse pehle Cambridge University established in 1209, 1209 में बना था वे लॉन्ग बैक समथिंग लाइक बहुत पुराना इट हैज गॉट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एकर्स ऑफ कैंपस केम्ब्रिज यू के इज द प्लेस वे आर दिस केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज इट हैज गॉट अ क्यू एस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ फाइव सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इट इज थर्टी एट परसेंट मैग्निफिशेंट थर्टी एट परसेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सो दिस शोज दैट इट हैज गॉट अ वेरी डाइवर्स क्राउड एंड हेंस लॉर्ड ऑफ पीपल वॉन्ट टू गो टू स्टडी टू केम्ब्रिज Now moving forward, Cambridge University has six schools. It has got arts and humanities, biological sciences, clinical humanities, physical sciences, and then the technology where you are planning to go, and that's why you are watching this video. Now in in technology, they have aerospace, aerothermal, bio engineering, chemical, civil, computer, electrical, electronics, uh, then environmental, then mechanical, then structural. All these engineering are there. So the core engineering, most of those core engineering are already available, so you can pursue that. Now moving forward, why Cambridge? So undoubtedly, Cambridge is one of the oldest, so it has got a very strong, uh, you know, historical background. Then it has got a very strong global perspective, global uh, global recognition. Thereafter, it has got very strong faculty, labs, college-based residential life. So all such things are very strong here. Now moving forward. strong focus on research and practical applications great links with industries because it has it, it it is in this in this segment since a long time now moving forward cambridge has over 125 nobel prize winners now this is an important remarkable feature because all the top universities of the world 
they do have a lot of Nobel Prize winners coming from those universities. It actually shows that these universities give a strong foundation to the people who had studied from those universities. So 125 Nobel Prize winners, it, it is actually a very big number. And many of them are very notable and very famous people. So in fact, Stephen Hawking has come from Cambridge University. Alan Turing, Alan Turing was, is called as the father of computer. Charles Darwin, Darwin theory in, in biology, you all must would have studied. Isaac Newton, Sir Isaac Newton was from here. Charles III, the, the king of, uh, uh, Prince Charles III, or the, uh, the prince or, or you can say the king of uh, UK. Uh, Emma Thompson, Rajiv Gandhi, ex-Prime Minister of India, Sachin Baron uh, Cohen. So all these famous people are from Cambridge University. Now, how hard it can to uh, it can be to get into Cambridge? Undoubtedly, if it is the best, then obviously going here would be the hardest because you will have to face all the challenges and you'll have to compete with all the best mind of the entire world to get into this university. Now, in 2023 and 2024, the stats says that 21,000 people applied, 3,500 got selected, so a selection percentage of around 16%. Similarly, in 2024-22,000 people uh, applied, 3,600 got uh, 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 got admitted uh, are around 16.5 16% of acceptance ratio so that acceptance percentage is not bad in fact it's good very good compared to iit selection obviously might not be that good according to the world but it is a decent population uh, decent percentage now what is the fee structure now this might give you a little uh, jizzy shock 46 lakh in fact roughly 47 lakh rupees per year so even if I take a round figure 50 lakh rupees for four years, you'll be spending two crore rupees only for studying. Now, this is only tuition fees. This is not education. Uh, this is not residence. This is not food uh, fees. This is only tuition fees. Now, the residential part, the housing in that university is of 92,000 rupees per month, roughly one lakh. And then food is again 21,000 rupees per month. So I, if I'll take a rough figure 1.25 per month, then in multiplied with 12, you will have to spend somewhere around 15 lakh rupees per year just for your housing and food. Now 15 lakh here, we have got 50 lakh or you can say 47 lakh here. So 47 and 15. So this 15 into 4, this will be again 60 lakh rupees for your food and housing. So 60 lakh here, 2 crore here. Undoubtedly the entire fees would be 2.6 2 crore and undoubtedly this amount cannot be afforded by almost 99% of Indians. Is it not true? 99% of the Indian diaspora or Indian community would not be able to afford a fees of 2.6 crore rupees, no matter even if in four years. 2.6 crore is a very big number. So now, what are the scholarship chances? Because with full fees, obviously you won't be able to study here in most likely case. So what is the scholarship scenario? So first scholarship which is given is Cambridge Trust, Trust Scholarship being given by the Cambridge Trust itself. Now the Cambridge Commonwealth European and International Trust offers a scholarship to support international students studying at the University of Cambridge. Now this trust has funding from Common Bridge, uh, sorry, Cambridge Commonwealth, European International, uh, uh, European and International Trust. So there are multiple trusts who support this. Now here this scholarship is valid for both bachelors and masters, this is a good part and this will give you a full scholarship. Full scholarship means your 100% tuition fees gets covered so 2, two crore rupees waived off. Also give you living expenses so again 12 lakh rupees waived off living expense. May include extra allowance depending on your offer so even if does not, this is not even included still you will be having, you will need to pay only the food money which was around 22,000 rupees per month so even if I take 25,000 so you'll have 3 lakh rupees a year so 3 lakh rupees a year is not that high and 3 lakh rupees per year and if multiplied with 4 so 12 lakh rupees for your entire engineering although I understand that 12 lakh rupees in India 4 years of engineering to eat in IITs यहां पे 12 लाख रुपए में सिर्फ आपका खाना होगा रहना भी नहीं होगा पढ़ाई भी नहीं होगा लेकिन भाई अब अनडाउटेडली वो यूके है वहां का करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर है पैसे मतलब चीजें महंगी है तो वो होगा थोड़ा सा ठीक है तो आपको सिर्फ खाने के पैसे देने हैं एंड रेस्ट वुड बी टेकन केयर बाय द स्कॉलरशिप इटसेल्फ नाउ देयर इज ऑप्शन ऑफ इन दिस स्कॉलरशिप ओनली इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड टू दिस स्कॉलरशिप व्हिच इज गोइंग टू गिव यू फुल स्कॉलरशिप इन द सेम स्कॉलरशिप देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पार्ट स्कॉलरशिप आल्सो कवर ओनली पार्ट ऑफ योर ट्यूशन और गिव फिक्स्ड ईयरली अमाउंट so this will cover only your tuition fees means out of 
2.6 crore rupees, you'll have to pay only 60 lakh rupees for four years, matlab 15 lakh rupees per annum, and you would be able to study here. So this is also not bad, obviously not as good as the previous option, but acha hai, matlab bhaagte bhoot ki languti sahi, ya haa matlab bhaagte bhoot ki languti sahi, jo bhi kelo. You can't ask the trust for more money if you get a part scholarship, thik hai. But sometimes they might upgrade you if more funding becomes available. So you can get money if you are good and you have more money. The second scholarship, second scholarship is Cambridge International Scholarship. This is only for postgraduate students, means who are doing masters. Now awarded based on academic excellence and research potential, financial status is not considered. So whether you are uh, poor or not is not considered here. Fine. Non-UK Ireland applicants are only allowed. Non-UK applicants. The scholarship covers university tuition and annual stipend and the immigration health surcharge. Fine. Now the third scholarship available here is Gates Cambridge Scholarship. Now this is Bill Gates. That Gates Cambridge Scholarship. Now this pursuing full-time postgraduate degrees. This is also only for postgraduate. Covers your entire tuition fees. Provides a living allowance of this much amount and includes uh, one economy flight to the UK and back. Okay. So this is also for postgraduate. Now, what is the eligibility criteria for getting into Cambridge? CBSE में कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है इंडिया में, तो he needs to have A1 grades in five minimum five subjects. तो A1 grade का मतलब होता है best grade, मतलब 90% से ऊपर वाला। तो पांच सब्जेक्ट में आपके 90% से ऊपर आने चाहिए। CICSC मतलब ICSC या फिर NIS, इसमें you must score 90% और higher, 90% से ज़्यादा होने चाहिए in five subjects। लिखा होना in five और more important subject, so you should be in 5 subjects. And if you are studying from the state board, se padha rahe, if you are studying from the state board, then you need to score 95% irrespective of the board. So, like in Bihar board, there is never been 95% today. It's a good thing. But you can't do anything. If you are from the state board, then you have to bring 95 to it. Now, what are other requirements to get at the Cambridge University? Now, let's take a look here. There is a new system here. There is a new system here. कि कोई भी बच्चा जो कैम्ब्रिज में पढ़ना चाहता है उस बच्चे को ए लेवल्स पे मतलब एपी एडवांस प्लेसमेंट मतलब बता ये रहा हूँ कि जो भी बच्चा है अगर उसको कैम्ब्रिज में पढ़ना है तो ही नीड टू इधर गेट ए लेवल इन फाइव और मोर सब्जेक्ट्स टेस्ट स्कोर फाइव तो होगा क्या कि आप एक एग्जामिनेशन होता है एडवांस प्लेसमेंट का आप इस एग्जाम को दे दीजिए और पास कर जाइए तो एग्जाम को देकर अगर आप पास कर गए तो आप चले जाएंगे या अगर आप एग्जाम देकर पास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वन ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन दिखाना पड़ेगा मतलब क्या बोला मैंने तो आपने जर्मनी का अगर आपको थोड़ा पता हो जर्मनी में थर्टीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन होता है यूके में थर्टीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं होता होता ट्वेल्व ईयर्स है पर यू में जो पढ़ाई का लेवल है और इंडिया में जो लेवल है उसमें डिफरेंस है तो यू अथॉरिटीज ने क्या कहा उन्होंने कहा कि देर आर टू मैथड्स पहला मैथड तो ये हो जाए कि बच्चा जो सी में आया है या आई से आया है हमारे यहाँ एक टेस्ट होगा एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट एट स्कोर फाइव ये एपी टेस्ट जो है ना एपीटी इस टेस्ट को बच्चा दे दे और इसमें अच्छे नंबर ले आए जैसे इसमें है 95 परसेंट नाइन्टी परसेंट मार्क्स ले आए तो हम उसको ले लेंगे या फिर दूसरा एक तरीका ये है कि वो बच्चा इंडिया में ही किसी यूनिवर्सिटी में वन ईयर पढ़ाई कर ले तो एक साल का एजुकेशन हो जाएगा तो भी हम ले लेंगे तो ये दो कंडीशन बनाए गए हैं एलिजिबिलिटी में कि इंडिया से जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को इन दोनों से गुजरना पड़ेगा या तो एपीटी दे दो और 95 परसेंट ले आओ या फिर यूनिवर्सिटी में एक साल कहीं पढ़ लो किसी यूनिवर्सिटी में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास तब आप अलाउड किए जाओगे क्लियर है सबको ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ ए टेस्ट जो मैंने अभी आपको बता रहा था तो एडवांस प्लेसमेंट आर कॉलेज लेवल एग्जाम्स ऑफर्ड बाई द कॉलेज बोर्ड वाइल दे आर मेनली टेकन बाई द स्टूडेंट इन द यू एस द स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो टेक दम थ्रू ऑथोराइज सेंटर्स दे हेल्प यू शो योर योर रेडी फॉर यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी एंड कैन स्ट्रेन दिन योर एप्लीकेशन फलाना ढमकाना सो दिस विल शो दैट ए पी सब्जेक्ट लाइक कैलकुलस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं आर सिमिलर इन कॉन्टेक्ट इंडियन स्टूडेंट्स लर्न इन क्लास इलेवन ट्वेल्थ एक ग्यारहवीं बारहवीं में आप जो पढ़ रहे हैं वैसा ही है नाउ देर इज वन मोर examination which is called as step examination now this step examination is only for those people not for everyone this is for everyone ap test but this is only for those students who are who are getting enrolled in tough courses tough courses like pure mathematics or mathematics with physics so anyone who is getting into mathematics or related with that field which is considered tough they will have to appear for step examination which is called six term examination paper now this 
the in test topics from a level maths or equivalent like advanced cbsc or ib math so here they will be asking you questions only from mathematics and this mathematics questions will be have to answer syllabus includes geometry trigonometry calculus differentiation integration complex number vectors the question are along tricky design to test how you think and apply concept not just what you have memorized so yes step examination if you are going for any mathematics or mathematic related courses the exam can be taken in india new delhi chennai mumbai and kolkata so four metro uh, four top cities there you can take this examination now you also need to show them the language proficiency the toefl is 0 to 120 and ielts is 1 to 9 band in that if you are going for an ielts academic score you need 7.5 or above with at least 7 in each section and if you are going with toefl you need 110 above uh, with that at least 25 in each section clear now they have sat requirement also so sat is an examination which is taken on the scale of 400 to 1600 Isme you need minimum 1460 with at least 730 in reading and writing. So, you need minimum 1460 uh, is needed. If you get that much, balle balle, kam aata hai to mushkil hoga. Now, what else do you need? Ab iske alawa aur kya chahiye? So, personal statement, statement of purpose, letter of recommendation, talk about your academic interest outside of school or college, share examples and activities of your resources. So, ye saari chize aap batayega. Statement of purpose important hai. Yahan pe maine ek video bhi banaya hai ki how to write the best SOP and LOR. तो आप वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा इनके दो एप्लीकेशन होते हैं सो फर्स्ट इज यूसीएस एप्लीकेशन वेर यू अप्लाई फॉर द कॉलेज 15 अक्टूबर लास्ट डेट है 15th अक्टूबर देन माय कैम्ब्रिज एप्लीकेशन विच इज कैम्ब्रिज ओन एप्लीकेशन तो यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल ऑल्सो एंड दैट विल एंड ऑन ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर सो फर्स्ट अप्लाई टू अ कॉमन पोर्टल दिस इज कॉमन एडमिशन पोर्टल ठीक है सो दिस इज कॉमन एडमिशन पोर्टल हेयर यूल हैव टू अपलाई बाई फिफ्टींथ अक्टूबर एंड देन इन द कॉलेज ओन वेबसाइट यूल हैव टू अपलाई बाई ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर ठीक है नाउ स्टार्टिंग सैलरी सो वॉट आर द वर्क अपॉर्चुनिटीज देयर इन यू के सो यू के हैज इज अ मतलब डज हैव अ गुड वर्किंग अपॉर्चुनिटी ऑल दो इट इज गोइंग डाउन स्लोली थोड़ा सा नीचे जा रहा है पर एवरेज सैलरी स्टार्टिंग एट कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग इज अराउंड फिफ्टी थ्री लाख रुपीज पर एनम नाउ दिस इज द सोर्स इज ग्लास डोर नॉट एन ऑफिशियल वेबसाइट these are all important transferable skills much in demand by employers according to recent career service statistics the average trading salary of a graduating engineer is among the highest of any cambridge degree subject and employment prospects are excellent with 99% finding a job within 6 months of the end of the course to 99% bachcho ko job lag ja rahi hai just after 6 months of their course clear hai bhai to job market abhi strong hai wahan pe ye keh sakte hain aap and that was all for this video i tried covering maximum thing आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सारी चीज़ों का जानकारी मिला नहीं मिला कुछ छूट गया है तो दैट आल्सो डू लेट मी नो एंड आई एल बी हैप्पी टू हेल्प यू और रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स और मेक अ वीडियो अब अगला वीडियो क्या चाहिए स्टैंडफोर्ड इंजीनियरिंग एट स्टैंडफोर्ड चाहिए या कोई और चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एल बी मेकिंग अ वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले टेक किया बाय गुड नाइट